മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലിബ്രൽ ഹ്യൂമാനിസത്തിൻ്റെ പത്ത് ടെൻസിൽ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ആറാമത്തെ നോക്ക് നമുക്ക് ദ ഫോം ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ ഓർഗാനിക് പാർട്സ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അതാണ് ആറാമത്തെ ടെനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിബ്രൽ ഹ്യൂമാനിസത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രൂപവും കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളടക്കവും അപ്പോൾ രൂപവും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് പാ പറ്റില്ല ഡിവൈസ് എന്താ പറയുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഏഴാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഷുഡ് ബി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ബട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റിക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയണത് അതാണ് ഏഴാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇനി എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ ദ സിൻസിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർദർ ഓർ ദ വർക്ക് ഇൻ ഫർദറിങ് ഹ്യൂമൺ വാല്യൂസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സിൻസിയറിറ്റി നമ്മൾ വല്ലാതെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുറന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഹറൻറ്റ് അത് ഉള്ളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് വർക്ക് ആ ഒരു സിൻസിയറിറ്റി ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഷയിലും വേണം മനസ്സിലായോ ആ ഒരു ഓദർ എഴുത്തുകാരൻ്റെ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളതായിരിക്കണം അത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ ഐഡിയാസ് ആർ ടു ബി സൈലൻ്റ്ലി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് അതിലുള്ള ആശയങ്ങൾ വർക്കുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആശയങ്ങൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം വരച്ച് കാണിക്കാൻ ഇനി വർക്ക് റാദർ ദാൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ആ വർക്കിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അല്ലാതെ അത് വല്ലാതെ തുറന്ന് കാണിക്കല്ല വേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ടെനൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുൻപ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടെനൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ടെനൻറ്റും പറയണത് ഇനി പത്താമത്തെ എന്താ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ടു മീഡിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റീഡർ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിമർശന രീതി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയണത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആര് അത് അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരനും ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റും റീഡറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ക്രിറ്റിസിസം ആ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസം നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പം മനസ്സിലായോ ടെക്സ്റ്റും അത് വായിക്കുന്ന വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ വായനക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ ആയിട്ടായിട്ട് വേണം ആയിട്ട് വേണം ആര് നിൽക്കാൻ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് അതാണ് ഇതാണ് പത്ത് ടെനൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ടെനൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആറാമത് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോമും കണ്ടൻറ്റും നമുക്ക് ഒരു വർക്കിലെ ഫോമിനെയും കണ്ടൻറ്റിനെയും അതായത് രൂപത്തെയും ഉള്ളടക്കത്തെയും നമുക്ക് വേർതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ എന്താ മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളെ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കണം ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയണത് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിനെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് വളരെ സത്യസന്ധതയോടെ വേണം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കാണിക്കാൻ ആ മൂല്യങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആവരുത് അതെന്തായിരിക്കണം ഉള്ളിലുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കണം ഇൻഹറൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഒൻപതാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയണത് ഐഡിയകൾ ആശയങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം അല്ലാതെ ബഹളം വെച്ച് എന്താ പറയുക പുറമേ കാണിക്കുന്ന രീതി ആവരുത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെനൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വായനക്കാരനും ആ വായിക്കുന്ന
which helps instilling a false sense of social harmony class cooperation and nationalism and thus protecting interest of the ruling class underline cheya literary humanists galku uh, sorry literary theorists galku liberal humanism the ishtundayirunnilla avaru liberal humanism the kutchapaduthi adinu avaru parna kaaranangal endakya adu bourgeois class indeyana liberal humanism nu parna bourgeois class indeyana anganeyulla bourgeois class galu allengi liberal humanism സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ട് അതായത് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റായ ഒരു പ്രചാരണം കൊണ്ടുവരും പിന്നെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചാണെന്ന് തെറ്റായ ഒരു പ്രചാരണം കൊണ്ടുവരും നാഷണലിസം ദേശീയതേര പേരിലും അവർ തെറ്റായ പ്രചാരണം കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഭരണവർഗരുടെ ഭരണവർഗർ ആരാണ് ആ കാലത്തെന്നാണ് പറയണത് ബൂർജ ക്ലാസ്സുകൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ലിറ്ററി തിയറിസ്റ്റുകൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് അതാണ്ട് അല്ല ഞാൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയേ ദ സെറ്റ് ദാറ്റ് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസം ഈസ് ദ ഐഡിയോളജി ഓഫ് ബൂഷ ക്ലാസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് എ ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഹാർമണി ക്ലാസ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നാഷണലിസം ആൻഡ് ദസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂറിംഗ് ക്ലാസ് ദ വെരി ഫെയർ ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് തോട്ട് ടു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വിമൻ സ്ത്രീകൾക്കും അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് കാംബ്രിഡ്ജ് ഷോസ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് സോഫ്റ്റനിങ് ആൻഡ് ഹാർ ഹാർമണൈസിങ് ടൂ സ്റ്റ് ലൈനാണ് അത് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ എക്സ്പോസസ് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ദസ് നമ്മൾ മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്ത് കാരണം തന്നെയാണ് ആര് ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ ആ ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ എങ്ങനെയാണ് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസം എന്ന ആശയത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ലിറ്ററേച്ചർ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ഷുഡ് കൺവേ ടൈം പ്ലസ് ട്രൂത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ലിറ്റർ എന്താ പറയുന്നത് ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ ലിറ്ററേച്ചർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മാറ്റം വരാത്ത സത്യങ്ങളായിരിക്കണം ദസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ദ മാസസ് ഫ്രം ദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം നർച്ചറിംഗ് ദം എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ടോളറൻസ് ആൻഡ് ജനറോസിറ്റി എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വളർത്താനായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെ സാഹിക്ക സാധിക്കണം ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഹിഷ്ണുത അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെ സാധിക്കണം ആൻഡ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻഷുറിംഗ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ദ സർവൈവൽ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീനെ അവർക്ക് സംരക്ഷിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കാനും സാധിക്കും അപ്പം അത് നോക്കുക കേട്ടോ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവിടെ ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നു ലിറ്ററേച്ചറിന് ടൈംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ടൂത്സിനെ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റണം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ടോളറൻസും ജനറോസിറ്റിയും ജനങ്ങളുടെ വളർത്തിയെടുക്കണം അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസം ഓൾസോ ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഫോർ ഈസ് യൂറോ സെൻറ്റിസിസം ഇനി ഇപ്പം ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസത്തിന് നമ്മൾ ലിറ്ററി തിയറിസ്റ്റുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇനി ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസത്തിന് മറ്റൊരു കുറ്റം പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് യൂറോ സെൻട്രിസിസം യൂറോ സെൻട്രിക്കാണ് യൂറോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു മാൻ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് ഇവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് യൂറോ സെൻട്രിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് For it, human values are Western values and progress is progress of Western Europe. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമർശനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് അവിടെ അവിടെ കണ്ണിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയണത് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിനോ ഈ ഈസ്റ്റേണിന് നമ്മളെവിടുത്തുകാർ ഇന്ത്യക്കാർ ഈസ്റ്റുകാരാണ് അല്ല വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പൊക്കെ അവരുടെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യമൂല്യം ഉള്ളവർ ഈ എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള യൂറോ സെൻട്രിസത്തിന് ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ഇറ്റ്സ് അഡ്വക്കസി ഓഫ് ലി ടെക്സ്റ്റൽ അപ്രോച്ച് ക്യാൻ ബി
great example of liberal humanist approach can be undoubtedly located in teaching of english literature in universities in 19th century liberal humanistic approach nammal padicha liberal humanistic approach inde ഈ ഒരു ലിബറൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ വന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സർവകലാശാലകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഹാസ് ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം വിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം അത് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതാവ് ആരാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം കൊണ്ടുവന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൈജർ മേജർ ക്രിറ്റിക്സ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി മറ്റ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിക്സ് ആരായിരുന്നു പതിന പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജോൺ റൈഡൻ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് അബ് ഹെൽത്ത് ദ ടൈംലെസ് റെലവൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റേണൽ എപ്പീൽ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് മാത്യു ഈ പറഞ്ഞ ജോൺ റൈഡൻ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ഇവരൊക്കെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരോടായിരുന്നു താല്പര്യം അതേസമയം മാത്യു ആർണോൾഡ് മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് എൻ വി സേജ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആസ് എ പ്യുർ ആൻഡ് ഡിസ് എൻജേ എന്താ മാത്യു ആൽനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡോഗ്മാസ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് അതിന് വലിയ ബന്ധമില്ല അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് മാത്യു ആൽനോട് പറഞ്ഞത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയണ എന്താ ഹി അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ മാത്യു ആൽനോട് എന്താണ് മാത്യു ആൽനോട് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്താ എന്താ ഹി അഡ്വക്കേറ്റഡ് ദ ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം മാത്യു ആൽനോടിൻ്റെ മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഓഫ് കമ്പയറിങ് കണ്ടംപററി വർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സ്റ്റുഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം മാത്യു അൽനോഡിൻ്റെ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്നാണ് സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന മെത്തേഡാണ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് ആര് മാത്യു അൽനോട് അവിടെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പം എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഇപ്പം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുൻപ് പാസ്റ്റിൽ എഴുതിയ വലിയ വലിയ കൃതികളുമായിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തി അതായത് താരതമ്യം ചെയ്തു കാരണം അവർ പറയ എന്താ കാരണം ആ വലിയ വലിയ വർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മാത്യു ആൽനോട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത് മാത്യു ആൽനോടിൻ്റെ മെത്തേഡാണത് ഇനി അടുത്തത് 